geven. En, uh... Maar ik dacht, ja, ik zag, ik zag mezelf, dan, dan moet je gewoon in, in jezelf afdalen en jezelf afvragen van, kan ik dat al wel? Ja. Na ruim anderhalf jaar dat ik nu ineens een podium betreed ja. en, en een uh, geval dankwoord uitspreek en daarna ja, nee, ik... mensen spreken op een receptie. En ja. het, uh, niet alleen het spreekwoordelijke, maar ook het letterlijke zweet brak me uit bij die gedachte. Ik ben daar gewoon nog niet aan toe. Nee. En... Literaire prijzen. Uh, ja, zeker als het zo'n prijs als de Constant Huibersprijs is. Dat uh, is voor je hele werk. Dat, 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 dat betekent meer vormen. Hey, ik, ik, ja, oké, okay. ik, ik vind het een pedant woord. Uiverbouwer. Maar het is nou eenmaal een woord dat, dat, dat altijd gebruikt wordt voor... Schrijvers die niet de schrijver van één boek willen zijn en niet af en toe een boek willen schrijven, maar een hecht uiveren willen maken. Uh, ja, een afzonderlijk boek zegt mij veel minder dan een boek dat is in te schuiven in het grotere karwei dat ik, waar ik mijn hele leven aan bezig ben geweest. Het uiveren. Uh, ik heb Tonio altijd beschouwd als mijn mannelijke muze. En dan kun je zeggen, uh, hij is geboren in 1988. Uh, hoe zat dat dan daarvoor? Want toen had je ook al het een en ander geschreven. Maar Tonio was van meet af aan, al, misschien al van voor dat ik ging schrijven, in ieder geval vanaf het moment dat Mirjam in mijn leven kwam, was Tonio een plan. Huh? Net zoals ik uh, een romancyclus voor de toekomst plande, zoals Tornio, uh, onderdeel van mijn plannen. Dus hij werkte al voor zijn verwekking als een soort mannelijke, nou ah ja, misschien vrouwelijke, muze voor me. Hè, toen was van geslacht nog geen sprake. Uh, nou ja, echt, echt een mannelijke muze. En... Uh, nou, hij heeft, uh, hij heeft mij zodanig uh, geïnspireerd dat, uh, dat, 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 ik, dat ik nu deze mooie Constant Huigensprijs in ontvangst kan nemen. Hij, uh, en, dat moet ik niet vergeten, uh, hij, maar dat heb ik ook pas ontdekt door het schrijven van het boek Tonio. Tonio regeert als muze van over het graf. Hij, uh, blijkbaar is het niet zo, zoals ik als angst uitspreek in mijn Requiem Tonio, blijkbaar is het niet zo dat, dat het na zijn dood gedaan was met de schrijverij. He, ik heb lange tijd gedacht, ja, dit boek kan ik nog schrijven, omdat het een plicht van mij aan hem is. Maar daarna is het gedaan. Dan, ik zou niet weten waar ik de zin in dubbele betekenis van het woord vandaan zou moeten halen. En, um, maar zie daar, die, die, het schrijven van Tonio heeft... Heel veel krachten losgemaakt. Juist uh, in de richting van uh, het, 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 het vak, mijn vak, waar hij altijd zo trots op was. Dus ja, uh, hij is dus nog steeds een werkzame muze. Zoals er in Amsterdam een eerste en een tweede Constantijn Huigenstraat bestaan, zo zou Den Haag een eerste en een tweede Constantijn Huigensprijs te vergeven moeten hebben. De eerste voor een literair uivere halverwege, de tweede voor al het werk erna. Dit is uiteraard niet als uiting van hebberigheid bedoeld, maar als zelfvermaning. Beschouwde lauweren niet als vulsel van een matras om op te gaan rusten. De telefonische toekenning van de Concern Huigsprijs overviel me, bepaald niet onaangenaam, terwijl ik aan een nieuwe roman werkte. Na de dood van Tonio, anderhalf jaar geleden, dacht ik dat het gedaan was met de schrijverij. Ik had hem al die tijd als mijn mannelijke muze beschouwd. En die was ik nu kwijt. Van de andere kant, ik was er heilig van overtuigd 
dat hij niet de oorzaak wilde zijn. Ook niet over het graf heen van mijn schrijfverlamming. Nadat ik mijn boek over hem af had, voelde dat als een nieuwe start. Het begin van de tweede helft. Ik merkte dat ik me van een heleboel technisch getop ontdaan had. Schrijven wordt met de jaren moeilijker, heb ik collega's wel eens horen verzuchten. Het is droevig dat ik door zoveel ellende heen moest om te ontdekken dat dit voor mij niet opgaat, althans niet langer opgaat. Ik ben onlangs 60 geworden, maar ik werk nu veel efficiënter dan vroeger. En zo win ik tijd. Ik heb de draad van de tandeloze tijd weer opgepakt en ben aan enkele vervolgdelen bezig. Ook de ordners met het materiaal van Homo Duplex durf ik weer zonder vrees in te zien. Tonio hield van winnen. Hij zag ook mij graag winnen. Aan hem draag ik de Constantin Huigensprijs 2011 op. Uit erkentelijkheid dat hij ook nu nog bij Verstek als mijn muze wil optreden. Ik dank de Jan Kampert Stichting en de jury voor het mij toekennen van deze prachtige prijs.